హలో ఎవ్రీ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఇవాటి వీడియో వచ్చేసి నేను ఇంట్లోనే ఇవాళ బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి చిన్న వాళ్ళ నుండి పెద్ద వాళ్ళకి ఇష్టపడుతూనే ఉంటారు అందులో బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ చాలా టేస్టీ అండ్ యమ్మీగా ఉంటుంది సో ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే బయట నుండి కండెన్సర్ మిల్క్ తెచ్చుకోవాలి క్రీమ్ తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇంకా కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి లేదంటే కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి సో ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు సో అవన్నీ ఏవీ లేకుండా నేను మనం రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఏ ఐటమ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామో సో అవే ఐటమ్స్తో ఇవాళ మీకు బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ అనేది చాలా సింపుల్గా నేను ఇవాళ తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను సో అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో అలా చేయడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ దాకా వస్తుంది సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా నా వీడియోస్ అన్నింటినీ చూసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడైతే వీడియో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది చూసేయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో బటర్స్కాచ్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దానికోసం నేను ముందుగా వేయించి పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న పల్లీలను అనేది పక్కన పెట్టుకున్నానండి మన షాప్లో వచ్చే బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో మాత్రం కాజులు యూజ్ చేస్తారు నేను కాజుకి బదులుగా ఇంట్లో ఉండే పల్లీలతో చేస్తున్నాను అనమాట చేంజ్ మాత్రం ఏమాత్రం ఉండదండి సేమ్ ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుందో షాప్లోది నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే ప్రొసీజర్ కూడా సేమ్ టేస్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు పల్లీలని నేను పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాను కదా వేయించి పొట్టు తీసుకున్న పల్లీలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పప్పు కవంతో కానివ్వండి గ్లాస్తో కానివ్వండి లేదా ఒక చిన్న రాయితో కానివ్వండి మీరు ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అవుతుంది అనమాట సో చూడండి మనకు తింటూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో తలుగుతూ ఉంటాయి కదా సో ఇవే అనమాట ఇప్పుడు వీటిని మనం క్యారమెల్ సిరప్ అనేది చేసుకోవాలి అందులో యాడ్ చేయాలి క్యారమెల్ సిరప్ అంటే ఏదో కాదండి చక్కెర పాకం అనమాట సో చక్కెర పాకంలో దీన్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట చక్కెర పాకం కోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసి చిన్న కడాయి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇందులోకి ఒక రెండు టీ స్పూన్ల చక్కెర యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా వేరే ఏది యాడ్ చేయద్దండి వాటర్ అయితే అసలు యాడ్ చేయదు జస్ట్ స్టవ్ వేడికే మనకి చక్కెర అనేది కరుగుతూ ఉండడం మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు సో చూడండి నేనైతే వాటర్ అయితే యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ గరిటితో మీరు తిప్పుతూ ఉండండి సో మనకు దీన్నే క్యారమిన్ సిరప్ అంటారండి సో చూడండి చక్కెర కొంచెం కరుగుతూ కూడా మనకి బ్రౌన్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అయితే బటర్స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో బటర్ యాడ్ చేస్తారండి సో నేను బటర్ అనేది యాడ్ చేయట్లేదు మీ దగ్గర ఉంటే కనుక యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇందులో మనం ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడే నెయ్యిని యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి కరిగిపోయింది సిరప్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో జస్ట్ ఒక పించ్ అండి అంతే కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేశాను అనమాట సో నెయ్యి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చూడండి నెయ్యి కరిగిపోయిన తర్వాత ఈ క్యారమిన్ సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇంతకుముందు వేయించి కొంచెము మనం పొడి చేసుకున్నాం కదా అంటే పొడి అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకున్నాం కదా పల్లీలు అవి వేసేయండి వేసేసిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆపేసేయండి సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్లేట్కి ఆయిల్ రాసి పెట్టుకోండి మనం ఈ మిశ్రమం మొత్తం అంతా కూడా ప్లేట్ అంతా పరిచేయండి సేమ్ అచ్చం మనకి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందంటే పల్లి పట్టి ఉంటుంది కదండి ఆ విధంగానే రెడీ అవుతుంది కాకపోతే పల్లి పట్టి అనేది బెల్లమాకంతో చేస్తారు ఇది చక్కెర పాకం అనమాట క్యారమిన్ సిరప్తో చేస్తారు ఈ విధంగా మీరు వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అసలు ప్రెస్ చేయకండి చేత్తో ముట్టుకోకండి మీరు మొత్తం అంతా ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఒక చాక్తో ఇలా పర్ చేశారనుకోండి సో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లోనే ఇది మొత్తం గట్టిగా అయిపోతుంది మనకి సేమ్ పల్లి చెక్కలు ఉంటాయి కదా పల్లి పట్టి ఈ విధంగా చూడండి కొంచెం ఆరిపోగానే చేత్తో ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోండి కొంచెం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టారనుకోండి మనకి ఇది అచ్చం ఎలా అవుతుందంటే చూడండి గట్టిగా పల్లి పట్టి లాగానే అయింది కదా సో ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఇది మొత్తం ప్లేట్ నుండి తీసేయండి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ప్లేట్కి మనకి కింద ఆయిల్ రాసుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఒక పాలిథిన్ కవర్ లేదా కాటన్ క్లాత్లోకి తీసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా ఇప్పుడు కవర్ అనేది టాప్ అనేది క్లోజ్ చేసేసి చిన్న రాయితో లేదా పప్పు గుత్తితో మీరు ఇలా ప్రెస్ చేశారనుకోండి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అవుతుంది సో మనకి బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో బటర్ స్కాచ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇవేనండి మనకి మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉండడం ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఐస్ క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక కడాయి పెట్టుకున్నానండి కాకపోతే మీరు కొంచెం పెద్ద కడాయి పెట్టుకోండి ఎందుకు అని అంటే మనం పాలు అనేది మరిగించుకుంటాం కదా పొంగకుండా ఉంటుంది అన
నాలుగు స్పూన్ల షుగర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్కువగా ఇష్టపడే అంటే మీకు ఎక్కువగా స్వీట్ అనేది కావాలి అనుకుంటే కనుక ఆరు టీ స్పూన్ల వరకైనా మీరు షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేనైతే హాఫ్ లీటర్ పాలకి నాలుగు టీ స్పూన్ల షుగర్ అనేది యాడ్ చేశాను సో షుగర్ అనేది మీరు ఇది మాట మీ ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సిమ్లో పెట్టి చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి చికెన్ పాలు కాబట్టి తొందరగా అడగంటుతాయి అనమాట కానీ ఇది ఎక్కువగా మనం కలుపుతూ చేసుకోవాల్సిన ప్రాసెస్ ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలకి మనకి పాలన్నిటి వేడవుతున్నాయి అనే ముందు ఒక రెండు టీ స్పూన్ల గోధుమ పిండి నేను ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకున్నానండి గోధుమ పిండి అండి ఇది మనము చపాతీ చేసుకునే పిండి ఇందులోకి కొంచెం పాలు అనేది పచ్చి పాలు అంటే పచ్చి పాలు అంటే నేను కాచల్లా చిన్న పాలు నా దగ్గర ఇంకా వేరే ఉన్నాయి సో అవి నేను ఇందులో వేసి కొంచెం మనకి క్రీమీ టెక్చర్ వచ్చేలాగా చేస్తున్నాను చూడండి నేను మీకు స్క్రీన్లో చూపిస్తున్నాను సో కొన్ని పాలన్నిటి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ మోడల్లో అంటే ఈ మన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మనము కలుపుకోవాలన్నమాట గోధుమ పిండి పాలు సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం వీటిని కొంచెం వేడయ్యాయి కదండి స్టవ్ పైన పాలు అంటే పొంగు రాక ముందే సో తర్వాత నేను అందులో యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు మొత్తం అంతా కూడా కలిపేయండి సో చూస్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ పాలు తర్వాత నేను పంచదార వేశాను తర్వాత ఒక రెండు టీ స్పూన్ల గోధుమ పిండిని పాలల్లో కలిపి కొంచెం లిక్విడ్ లాగా చేసి ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలల్లో నేను వేశాను అనమాట సో ఇది మొత్తం అంతా కూడా మీరు ఉండలు కట్టకుండా స్పూన్తో మొత్తం అంతా కలిపేసేయాలండి చూడండి కొంచెం మనం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలకే పాలు అనేటి పొంగు వచ్చేసింది సో చూడండి చికెన్ పాలు అయితే మనకి ఇలా అట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట సో తొందరగా మనకు తిక్ కన్సి స్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం కలపకపోతే ఏమవుతుందంటే చూడండి ఎంత తిక్గా ఉందో ఉండలు కట్టేస్తుంది అనమాట సో ఇలా మీరు చుట్టూ అంతా కూడా అటు పట్టకుండా మొత్తం అంతా కలిపేసుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి రావాలని ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలకి ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది నేను ఇందులోకి వెనీలా ఐసెన్స్ వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం సో మీకు ఇది ఇంట్లో లేదు అనుకోండి ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది కంపల్సరీ అనేది ఏం లేదు కానీ ఇలాచి పౌడర్ అయితే వేసేసుకోండి సో నా దగ్గర ఉంది అని నేను వేస్తున్నాను తర్వాత ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను ఇది కూడా ఆప్షనల్ ఇది మీ ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు నేను కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండాలని కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట జస్ట్ ఒక రెండు చుక్కలు యాడ్ చేశాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో మనకైతే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆపేసి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి చల్లారుతుంది సో చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఒక టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకున్నాను సో మొత్తం అంతా కూడా హోమ్ రెమెడీ లాగానే చూపిస్తున్నానండి నేను టిఫిన్ బాక్స్లోకి ఇదంతా కూడా తీసుకున్నాను ఇది చల్లారిన తర్వాత చేయాలండి సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఏ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో ఈ విధంగా నేను టిఫిన్ బాక్స్ క్యాప్ క్లోజ్ చేసేసి జస్ట్ ఒక రెండు గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెండు గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత ఎలా అవుతుందంటే కొంచెం అనేది గట్టి పడుతుంది అనమాట చూడండి నేను మూత తీసి చూపిస్తున్నాను మీకు సో ఈ విధంగా నేను ఒకసారి స్పూన్తో చూడండి కొంచెం మనకి దగ్గరగా వచ్చింది కదా సో ఈ విధంగా ఒక రెండు గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి ఈ క్రీమ్ అంతా కూడా అందులోకి వేసిస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా సో పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ క్లోజ్ చేసేసి క్యాప్ అనేది క్లోజ్ చేసేసి మీరు ఒక్కసారి బ్లెండ్ చేయండి ఎందుకంటే మన దగ్గర బ్లెండర్ లేదు కాబట్టి మిక్సీ జార్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బ్లెండ్ చేయండి సో మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సేమ్ అచ్చ మనం ఐస్ క్రీమ్ అనేది మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా అవుతుందో అలా అవుతుంది సో ఇంతకుముందు మళ్ళీ టిఫిన్ బాక్స్లోకి ఇప్పుడు ఈ క్రీమ్ అంతా కూడా పోసేయండి సో పోసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి బటర్ స్కాచెస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ బటర్ స్కాచెస్ అన్నింటిని కూడా ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మనం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చిందో అచ్చ మనం ఐస్ క్రీమ్ షాప్లో కొనుక్కునే బయట కొనుక్కునే ఐస్ క్రీమ్ లాగానే ఎంత బాగా వచ్చిందో సో మనకైతే ఐస్ క్రీమ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇంతకు ముందు బటర్ స్కాచెస్ చేసుకున్నాం కదండి సో అవి ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి సో నేను కొన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను తినే ముందు యాడ్ చేసుకుందాము అనేసి మొత్తం అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో వీటిని మీరు స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక చిన్న బాక్స్లో పెట్టేసుకొని ఎయిర్ కంటైనర్ అంటే ఎయిర్ గాలి చోకని దబ్బాలో పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను పైన క్యాప్ అనేది ఒక కవర్ అనేది పెడుతున్నాను కవర్ పెట్టేసి డైరెక్ట్ మన
ఒక రోజు అంటే మినిమం ఒక ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టండి సో తర్వాత మనకి చూడండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఐస్ క్రీమ్ బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మళ్ళీ మన దగ్గర స్కూప్ లేదు కదండి నా దగ్గర సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే గుంట గరిట్ర తీసుకున్నాను కొంచెం గట్టిగా అయిపోయింది అనమాట సో మనం ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టాము ఎయిట్ అవర్స్ కంటే నేను ఓవర్ నైట్ మొత్తం పెట్టేశానండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్ ఐస్ క్రీమ్ అనేది వచ్చేసింది చాలా సింపుల్గా మనకు బయట దొరికే ఐస్ క్రీమ్ లాగానే బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు ఒక వీడియోకి ఒక లైక్ మాత్రం ఇచ్చేసేయండి సో కామెంట్ పెట్టడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు సో మళ్ళీ మంచి ఒక వీడియోతో తప్పకుండా కలుస్తాను అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ టిల్ దే టేక్ కేర్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్